Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, раз уж мы отправились с вами изучать тибетских животных монахов, то надо идти до конца. И я уже рассказывала вам о тибетской лисе философе и ее любимых плачущих кровь. Ищите их в плейлисте «Животные Европы и Азии». Сегодня же речь пойдет о практически единственном в этих пустынных горах сокровище местных приматов. Яки с яком, из яка и из-под яка у тибетцев связано практически все. Итак, встречайте яка, парнокопытное млекопитающее из рода настоящих быков, семейства волорогих. Русское название яка происходит от тибетского, означающего «самец яка». Кроме того, в русском языке также используется слово и выражение «тибетский бык» или «хрюкающий бык», потому что недовольный як хрюкает, что крупному рогатому скоту, кстати, не сильно свойственно. Кстати, яки принадлежат к одной и той же семье крупного рогатого скота, как, например, и азиатский водный буйвол, африканский буйвол и американский бизон. Ролики о них в листе не хищник. Итак, родина яка – Тибет. Но на территории стран СНГ и России яки тоже встречаются. Як – это крупное животное с длинным туловищем, относительно короткими ногами, широкими, округлыми копытами и тяжелой, низко посаженной головой. Высота в холке до 2 метров, масса до 1000 кг, длина тела самца до 4 метров 25 сантиметров, из них 75 сантиметров – это хвост, а длина самки до 3 метров, высота 1,6, а вес всего до 360 килограмм. На холке яка небольшой гор, от чего спина кажется покатой. Рога у обоих полов длинные, но не толстые, широко расставлены. От основания направлены в стороны. Длина их до 95 сантиметров, а расстояние между ними 90. Як отличается длинной косматой шерстью, которая свисает с туловища и почти полностью закрывает ноги. От зимних холодов яка защищает густой свалявшийся подшерсток который весной и летом выпадает большими клочьями. Шерсть яка широко используется тибетцами, причем на животных нередко можно увидеть упряж, сплетенную из их собственного волоса. Если на большей части тела шерсть густая и ровная, то на ногах, боках и брюхе длинные и косматые образуют своего рода сплошную юбку, почти доходящую до земли. Хвост также покрыт длинным жестким ворсом и напоминает лошадь. Отличают всего два вида яков – диких и домашних хрюкающих. Дикий як в основном обитает в трех местностях с растительностью. Это алийские луга, альпийская степь и пустынная степь. Каждая среда обитания имеет большие площади пастбищ, но отличается по типу трав и старников, и количеству растительности, а также средней температуре и осадкам. Диета диких яков состоит в основном из трав и осоки, но они также едят небольшие большие кустарники, мох и даже лишайники. По сравнению с домашним скотом, желудок яком необычайно велик, что позволяет потреблять намного большее количество и качественной пищи за один раз и дольше ее переваривать для извлечения максимального количества питательных веществ. Кстати, яки ежедневно потребляют 1% пищи по отношению к весу своего тела, в то время как рогатому скоту требуется 3% для поддержания рабочего состояния. А еще, вопреки распространенному мнению, у яка и его навоза практически нет запаха, который можно обнаружить, например, у домашнего скота. А все потому, что шерсть яка устойчива к запахам. Дикие яки проводят большую часть своего времени на выпасах, иногда перемещаясь в различные районы в зависимости от сезона. Они стадные животные. Стада могут состоять аж из нескольких сотен особей, хотя многие гораздо меньше. Хотят любви яки с июля по сентябрь, в зависимости от местной среды. Следующей весной якини рождают одного теленка. В течение года яки-быки бродят небольшими группами холостяков вдали от больших стад, но по мере приближения сезона любви становятся агрессивными и регулярно сражаются друг с другом за установление господства. Период беременности длится от 250 до 270. 
10 дней, так что молодые телята рождаются в период с мая по июнь. Самка находит укромное место для рода, но малыш способен ходить примерно уже через 10 минут после рождения и пара мамы с малышом вскоре воссоединяется со стадом. В этом смысле яки очень похожи по стилю жизни на овцы быков. О них вы сможете найти ролик в плейлисте «Животные север». У дикого яка очень острое обоняние. Он бдителен, робок и стремится немедленно убежать, почувствовав опасность. Убегает он обычно только в двух случаях. Если видит тибетского волка или человека. И если у него это получается, то проживает дикий як до 20 лет. Домашние же яки живут намного дольше. Но все вышесказанное – это если говорить о диком яке. А вот хрюкающий домашний як – это настоящее сокровище для тибетцев. Як используется тибетцами как тягловое животное и для путешествий. Эти животные также считаются ценными из-за их мяса, молока, сыра, шерсти и даже навоз. Навоз от яка можно высушить и использовать в качестве полезного топлива на тибетских плато. А лампы в тибетских монастырях питаются маслом яка. Сыр, полученный из молока яка, имеет намного большее количество здоровых жиров, чем сыр из коровьего молока. А из грубых хвостов яка создают поддельные бороды, которые носят актеры в китайских театрах. В местных общинах кость яка часто превращается в изысканные изделия ручной работы, в том числе расчески, пуговицы и украшения. Молоко яка ферментируется в кожаном мешочке и дистиллируется как молочное вино, называемое арчи. Считается, что сила шерсти животного исходит из высоких уровней аминокислот, содержащихся в волокнах. Шерсть крайне устойчива к статическому электричеству, что означает, что предметы одежды из нее не подвержены искоренению. В общем, мега полезная животинка для Тибета. Не находите? Ну что, будем делать ролик про тибетского волка? Пишите в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планет. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!